这是 z e b o 搭配 AD 9361以及天线的配置。首先呢，要把 AD 9361在这个位置底下有个插槽，插在 z e b o 上面，然后接上天线。AD 9361有四个可以接天线的地方，其中两个。外面两个 T 叉 one、T 叉 two， 这是接 T 叉天线；中间的两个 R 叉 one、R 叉 two 是接 R 叉的天线。可以依自己的需求决定现在应该要接什么位置，以及天线的数量。接着要接上 RJ 四十五与主机相连，还有。电源线，电源开关，打开之后会看到两颗黄色的 LED 灯亮起，接着会有蓝色以及闪红灯 LED 灯亮起。当四颗 LED 灯亮起，代表系统初步配置完毕。当系统初步配置完毕之后，要打开 m a i l a b e l 与 z e b o 做平台的设置，这时候会需要用到 SD 卡。SD 卡在 AD 9 3 6 1 RF 卡的后面这个地方，到时候这个卡会要拔下来，在电脑主机上做复写的动作。现在要做的是 z e b o Play Phone 的 setting， 主要是针对我们使用的这个硬体的板子，它叫 z e b o 这个平台呢，它跟我们要使用的主机相连接的一些设定。那我们现在搭配的软体是 m a l a b 的 2016A 版本。这个版本呢，等一下跳出来的设定画面会跟其他的版本略有不同。但是2 0 1 6 A 的版本比较详细，所以即便是看着2 0 1 6 A 的操作步骤来设定2 0 1 5 A 或2 0 1 5 B 都是没有问题的。那么接下来我们要在 Command Window 打上 Target Updater， 就是下面这一行字，然后呢，这个指令它可以叫出相对应的硬体设置的 Installer。所以我们就在 Command Window 打上 Target Updater。好，那么这时候就会出现 Support Package 的 Installer。这时候呢，我们要选择的 Support Package 是 z e l i n s z e n b e s Radio Communication System Toolbox。里面还有其他的设定，这个是看自己的硬体设备是什么。不过我们要选的就是刚刚提到的 z e n b e s s Radio。这边呢都有文字的说明以及图片，可以供参考。这些步骤，那这个说明呢，大家可以有空的时候仔细的看。那这边我们按 Next。Next， 接下来这一步呢是要选择硬体的设备。那硬体的设备呢会在图片中显示。这个图片呢会跟这里的哈位名字是做联动，所以当你选择不同的哈位的时候，图片里面的硬体设备也会跟着变换。如果不确定这个硬体的名字是什么的话，只要选到图片跟自己手上拿的板子长得一样的就可以了。那我们现在要介绍的是 z e b o 所以我们选到的是 z e b o 二三四 RF 卡。这个是它的完整名称，然后。你会看到这个图片会跟我们自己手上的板子是一致的。
这个步骤呢，是要设定硬体和主机相连它的网卡。如果这个步骤要打开我们的硬体设备，让主机可以侦测到硬体设备，然后这时候你可以按 Flash Flash。那你就可以看到说，这边的网卡有出现一张 in use 的网卡，那这张网卡呢，就是指的就是我们的硬体设备。可以看到这时候它的 IP address 会被设成 192.168.3.2。这个 warning 可以按 yes 就好。刚刚有提到，我们会需要有一张 SD 卡，而这张 SD 卡就在我们的硬体设备的后面，我们要把它取下来，然后呢，放到我们的主机上面做复写的动作，因为我们要把硬体设备需要的设定以及开机的档案写进这个 SD 卡里面。如果你已经确定你之前有复写过，那么你可以勾选 Skip 这个步骤，然后按 Next。如果像我现在要做复写的动作的话，那我插进电脑之后按 Refresh， 侦测到这张 SD 卡，然后进行复写。Right。那 r i g h t 分位 image 需要一点时间。当设定好的时候呢，它跳出来这个画面呢，它是想要我们去设定这个 jump。e r 这个 jump e r 呢，有看到红框的地方，所以板子上的 jump。e r 一定要跟这个红框的 jump e r 的设置是一样的，这样子接下来的步骤才会正确，否则的话会出现 error 的 message。那如果设置好了以后呢，我们就可以 next。这边这个是 connect the hardware， 它要我们确认所有的 hardware 连接都是正确的。那第一步呢，就是希望我们把 SD 卡插回它原本的地方，然后确认的 RF 卡有连接好，我们的电源线、还有网路线跟 RF 天线都有接好。最后打开六号电源开关。当我们确认完之后，按 Next。打开电源开关之后，过了一点时间，会在板子上看到这些灯号。那右边有说明，他希望我们能够等到这些 LED 灯都亮起了之后，才进行下一步走。那接下来这些步骤呢，他会针对跟哈维的连接上面做一些测试。后呢，会看到四个绿色的打勾。那测试的项目呢，就是 Pin Network Car， 还有 Pin z e n Radio， 还有 Re h a r d w a y Information。最后是测试 Data Pass。当这些测试都通过之后呢，我们就完成了 h a r d w a y Support Package 的设定了。这样我们就可以进行下一个步骤，下一个步骤是 calibration。